ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ರೇಟು ಈಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ದಿನ ನಾನು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್ ಬಗ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಟ್ಯೂರ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ ಪೀರ್ ಟು ಪೀರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗೂ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕರೆನ್ಸಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಇರೋಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಈ ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಸಹ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಅಂದರೆ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲೆಟಿಂದ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ ಮನಿ ಥರನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹತ್ತು ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನು ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನಾದ ಏನಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಗನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಈಗ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನೇ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಸತೋಷಿ ನಾಕಮೋಟ ಅನ್ನೋರು ಸ ಈ ಸತೋಷಿ ನಾಕಮೋಟ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಇವರು ರೋಬೋಟ ಅಥವಾ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾನೇ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ ಸತೋಷಿ ನಾಕಮೋಟ ಅಂತ
ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಅಥವಾ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಹೊಸ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸತೋಷಿ ನಾಕಮೂಟ ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಬಿಟ್ಕೋ ಐದು ಸಾರಿ ಐವತ್ತು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಐವತ್ತು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೈನಿಂಗ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಇವೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈಗ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಏನು ಆ್ಯಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಶನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನಂದರೆ ಎ ಎ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪವರ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ರೇಟು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗೂ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಗ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ರೇಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ರೇಟು ಆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ರೇಟು ಟೂ ಸೆವೆಂಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಈಗ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಶಾಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಪಲ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಪರ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ತರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಂದರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಈ ಮೈನರ್ಸು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಐ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಚಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ರೇಟ್ ಈ ಮೈನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ವಾನಕ್ರೈ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರು ಪಿಟಿ ಪಿಟಿ ಆರ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಈ ಆ್ಯಕರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್
ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೂರು ಪೈಸೆ ಹೇಗೋ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಒನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ನೂರು ಸೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಸಾರಿ ಕೋಟಿ ಸತೋಷಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಸತೋಷಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐದು ಸಾವಿರ ಇದ್ದರೆ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದಷ್ಟು ಸತೋಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಹ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರ